Kearney, three, two, one. Besao, benvindo al canal Amigo Gringo, Genshi. <laughs> Pessoal, meu irmão está visitando Nova York, uh, de Maryland, onde ele mora em um suburb. Que detalhe, não é igual subúrbio. Do you know what a suburb is in Portuguese? Uh, it's not the same as a suburbio. That's <laughs> about all I know, though. Well, it's in the same, está no mesmo lugar, está fora da cidade, mas geralmente nos Estados Unidos, o suburb tende a ser um lugar de classe média alta, média e média alta, enquanto no Brasil é uma área com menos recursos. Quando meu irmão vem a Nova York, ele tem a mesma experiência que vocês. Tem muitas coisas estranhas aqui. Estranhas. E hoje vamos ver oito, ou sete, ou talvez cinco, ou doze, que a gente não gravou ainda, coisas que ele, até ele, acha estranho na minha cidade. Tipo, for example... For example, the doorbell. You press a button, and in the suburb, somebody comes and opens the door for you. Yeah. Uh, here, like a loud brother, like... Wah! Who is it? We don't have that in the suburbios. There's 15 apartments here, so right. you can't buzz everybody. That's true. Ah, e não esquece de ficar até o final para a aula de estadunidense apresentado pela... English Central. É um sistema de aprender inglês por vídeos. Melhor do que aprender com esse vídeo, porque a gente tem que colocar aqui o vocabulário, tipo se eu falo table, e vocês não sabem o que é table, você não tem nem ideia do que é table. Ok, vamos para as ruas. Let's get out of here. We do not have these fire escapes in the suburbs. And I guess it's not the best way to get in and out of the house except in case of emergency. <laughs> How did that happen? Amazing, that's amazing. My phone. When I was a kid, you had to get a metal token. Then you had a card, and now you just hold your phone near there. Amazing. Grand Central Station, huge. Our train stations aren't nearly this big in the suburbs. So many things to eat on the street here, it's unbelievable. Falafel and muffins and croissants and ice cream, like all within right here. Get them, get them, get them, rats, rats, big pile of trash with rats. Love it. Definitely, oh, definitely don't see that. Jeremy, oh, there's more. <laughs> Jeremy, come here and tell us what we just saw. This place is full of rats right there. Just, there's another one! It's correct! <laughs> Would you say you don't we have do that? See that? We don't have that in the suburbs, at least not that I can see. I'm out of here. Hey! Hey! Here! Here, kitty! Here, kitty! Yesterday I was thirsty. I had a soda. It cost $2.75. That same soda is 99 cents at the same convenience store. 99 cents, $2.75. Suburbs in the city. These things, these things are all, I've never seen this before in my life. I guess this is because your hands get cold when you're delivering food. I've never seen it in the suburbs. Who delivers food on bikes in your neighborhood? Nobody, cars, good point. In the suburbs, you never see a famous person. Here in New York City, you could just be filming a thing like, whoa, it's a Pico Grigio right here. Right into me. Hey, can I have your touching a selfie with you? No doorman in my house. This guy's doing a great job, making sure the right people come in, don't come in, helping everybody out. If I had this in my house, it would be very, would you come to my house? Delicious. Dollar slice of pizza. Walk in, give him a dollar, walk out, hot slice of pizza. Delicious. Never in the suburbs. And where is that dog gonna poop here in the city? I don't get it. Wow, Jeremy, that was so much fun. Unbelievable. Unbelievable. Só que a gente não saiu ainda, a gente está gravando essa parte. E antes, tudo bem. Uh, quase é o momento... So don't give up our secrets. That's Hollywood magic, we call that. <laughs> quase é o momento da aula de estadunidense. Vamos aprender algumas gírias muito especiais com o meu irmão, que ele é muito especial. Uh, mas primeiro, quem está patrocinando a oh. aula de estadunidense? English Central. Got a little speech here. If you're having trouble, rhombus, forlorn, dissipate, shenanigans, English Central. 
I think that's their slogan. <risos> Sei, não entendeu o que meu irmão falou? Claro, porque ele falou um monte de, de palavras impossíveis em inglês. Mas se você quer melhorar seu inglês para evitar meu irmão quando você encontrar ele nas ruas, <risos> uh, é só ir no link na descrição e provar. English Central tem uma forma de aprender inglês por vídeos. Você pode escolher o tipo de vídeo que te interessa. Pode ser... What would you search, Jeremy, if you were looking to learn English through videos? Ah, I went food, I would think. I'm a food guy. There's so many... Plus, those are the kinds of words you're going to learn and use if you come to the Estados Deve ter centenas de vídeos sobre comida lá no English Central. Aí você vai assistindo, aprendendo, aprendendo vocabulário e depois testando sua pronúncia usando a inteligência artificial da English Central. Só a gente precisa de um pouco de inteligência artificial porque a gente não tem inteligência natural. Falando de pessoas que não têm inteligência, vamos falar com meu irmão sobre algumas, gí <risos> sobre algumas gírias que ele usa sempre, 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 que não são muito comuns, mas que os americanos vão entender se vocês usam. Jeremy, give us a few of your patented <risos> gírias. Trademark, Trademark gírias. Uh, Jiminy Crickets. Uh, Jiminy Crickets. Oh, no. Jiminy Crickets. Meu irmão fala isso tanto que eu comecei a falar também. Jiminy Crickets, what does, what does that It's mean? It's an expression of surprise and or delight when something happens, you're like, whoa, Jiminy Crickets. Por exemplo, se meu irmão fala algo inteligente, eu normalmente falo Jiminy Crickets, porque me surpreende muito. Uh, <laughs> essa que a gente faz nos Estados Unidos, a gente troca insultos. Acho que vocês também fazem isso no Brasil. E talvez melhor do que a gente. What's next? Uh, don't mind if I do. Eu adoro isso, na verdade. Eu adoro. Mo é hilário. It's a, it's a very, like, 1930s or 1940s type of fancy person's way of saying something. Don't mind if I do. But I have re-adapted it, or should I say adapted it. Uh, for example, if my brother were to offer me a platter of donuts, which I hope happens later today, I would not grab one or two, but three or four and say, don't mind if I do. It's basically when you are actually being kind of rude, <laughs> That's right. and you're saying what people say when they're normally polite. Yes. Ironic. Ironic. It is ironic. Okay, what's number three? Number three, give me a jingle. That's a fun thing to say. I, I use it too now. What does that mean? Uh, it basically means, well, it means give me a phone call. Call me later. Well, why don't you just give me a jingle in the year 2000? But a phone, you have a bell on it, and a jingle is the sound that a bell makes. For example, vocês talvez conhecem essa música que existe em português e em inglês. <laughs> Em inglês, o nome da música é Rudolph the Red-Nosed Reindeer. <laughs> jingle Bells. Give me a jingle. Que é de give me a jingle, porque o som desse tipo de sino. Ok. Jeremy, thanks so much for coming to visit. Don't worry about it. Ah, a quarta gíria que ele sempre usa, don't worry about it. Não se preocupe, ou seja, fica à vontade. <laughs>